हेलो भिवर्स आज के भिडियोते हमें अल्टारनेटर नतून आ एक कन्सेप्ट अर्थात अल्टारनेटर जो आर्मेचारे हमें जो शर्ट पीच वाइंडिंग सम्पर्क विस्तारित आलोचना करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के अल्टारनेटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगल एक देखे आसन ताद बुझते सुविधा हो तो देखो हमें आलोचना शुरू करते तो यार साथ ही क्योंकि इंटरग्रेटेड क्लस हमारे एर आगे जो कई भिडियो देखिए अल्टारनेटर हमारे वाइंडिंग ठीक है आर्मेचारे जो वाइंडिंग जमन सींगल लेयार वाइंडिंग डबल लेयार वाइंडिंग ये क्योंकि एटारे रिलेटेड तो से भिडियोगल क्योंकि अवश्य अपन देखते हैं ये बुझते बुझते चाहिए तो शर्ट पीस वाइंडिंग तो यार जो हमें प्रथमत यटार जो हमें एक धरण जो उदाहरण उदाहरण चिंता कर लेकर सब भलो है तो मन कर लार बारोटा स्लट आर एखे मन कर पोल संख्या हम चार चार ठीक है बारोटा स्लट ए चार पोल तो यहाँ अनुजाई क्योंकि एर आगे वाइंडिंग देखिए सींगल लेयारे वाइंडिंग सैम्पल दिए देखिए ठीक है तो बारो स्लट फोर पोल वाइंडिंग करते हैं हिसाब करते हुए आगे स्लट पर पोल्ट हिसाब कर स्लट पर पोल्ट आसे कत बारो बार तीन आसे ठीक है और स्लट पर पोल पर पी फेज थ्री फेज जेहेतु ये जो हिसाब करी तो थ्री फेज मान हे रेजल्ट थ्री आस थ्री फेज दिए भाग दिए दी एक अर्थात थ्री फेज सेट हे एक ठीक है तो ये हमारे हिसाब एवं अंगेल जो हिसाब करब तक एक पुल रोटेशनर जो थीटा इलेक्ट्रिकल आगे हिसाब करते हैं ये इक्ल टू हमारे कत थीटा एम इंटू पी वाई टू ये तो बेसिक फर्मुलाखान देख एक पूर्ण घूर्णर जो मेकानिकल अंगेल हम तीन सौ ठाट और हेखने कत पी वाई टू पी हम फोर डिवाइडेड बू समान आस्ते आस्ते देखो सात सौ बीस डिग्री ठीक है तेल एखान क्योंकि स्लट अंगेल हिसाब करते प्रति स्लटे अंगेलटा हमारे कत प्रति स्लटे अंगेलटा हमारे सात सौ बीस डिवाइडेड बार कत कयट स्लट आ टोटल बारोटा स्लट आट मीस बारो छय बहत्तर स्लट अंगेल आसते सिक्सटी डिग्री दैट मीस ये वाइंडिंग करते चाहले स्लट अंगेल सिक्सटी डिग्री तेल थीटा मान मन कर बारोटा दे स्लट हमें जो बारोटा स्लट एक आकई हमें स प्रत्येक वाइंडिंग कर देखो ना जस्ट हमारे जोटुकू दरकार तुकु हमें देख एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो ठीक है तेल ये जेहेतु हमारे पोल हे चार्ट स्लट पर पोल हे तीनटा तेल प्रथम तीन थे प्रथम नर्थ पोलर अंडारे तर तीन हे साउथ पोलर अंडारे तर तीन हमारे नर्थ पोलर अंडारे और तरह एक हे दस एगारो बारो हे पर साउथ पोलर अंडारे ठीक है तो एक थे जो वाइंडिंग शुरू करी तेल एक एक आशी डिग्री थीटा इलेक्ट्रिकल आसे से पजिशनटा बेसिकाली पर साउथ पोल ठीक है तो ये देखते प्रति स्लटे हे ठाठ डिग्री को तेल ठाठ ठाट एक सौ बीस और ठाठ एक सौ आशी डिग्री दैट मीस ये वाइंडिंग एखे चले जाए ठीक है चले गए तरह फार्दार अन्न वाइंडिंग तो अन्न वाइंडिंग देखल ना जस्ट एक आठ चार भर जस्ट बोझान जो हमें यटार वाइंडिंग देखा तो क्योंकि नर्माल रूल हे एक साथ चार के मिलाई देव अर्थात थीटा इलेक्ट्रिकल जैसे एक सौ आशी डिग्री अथवा परवर्ती साउथ पोल जेखने पा जाए वाइंडिंग करते हैं जे फेज हमें ढुकाशी परवर्ती पॉइंट के एड करी तक हमें फुल पीच वाइंडिंग एल्टारनेटरे क्योंकि अन्न टाइप वाइंडिंग अर्थात 
সহজই থিটা ইলেকট্রিক্যাল 180 ডিগ্রি না ধরে এক ঘর সামনে অর্থাৎ 150 ডিগ্রিতেও ধরা হয় অথবা দুই ঘর আগে একের সাথে দুই কে কানেক্ট করেও ওয়াইন্ডিং করা হয় তো যখন আমি এরকম থিটা ইলেকট্রিক্যাল 180 ডিগ্রি জায়গায় 150 ডিগ্রি বা 150 ডিগ্রি না সরি এটা 180 থেকে সাইড বাদ দিলে 120 ডিগ্রি ঠিক আছে এখানে যদি এইভাবে ওয়াইন্ডিং করা হয় তখন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে শর্ট পিস ওয়াইন্ডিং ठीक है तो ये विषय के माथा रखते हैं अर्थात एक क्षेत्र में घटना घटे एक तीन टा कनेक्टेड हो जाए अच्छा आप तीन के कानेक्ट ना करी कारण तीन हमें बेसिकाली इ पाई और नाम कि एक सौ बीस डिग्री अर्थात इलो फेसा पाई तो सो हमें एक साथ मन कर दुई के कानेक्ट कर दिल तक ये वाइंडिंग हमें शर्ट पिस वाइंडिंग क्यों शर्ट पिस नाम कारण ये क्योंकि केवलता कम लगते से देखो आगे क्योंकि एक थे चार पर्त এখন কিন্তু এটা শর্ট পিস হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে শর্ট পিস ওয়াইন্ডিং দুইটা স্লট আগায় আসছে ঠিক আছে অর্থাৎ এইখানে থিটা ইলেকট্রিক্যাল কত হচ্ছে দেখুন থিটা ইলেকট্রিক্যাল একশো আশি ডিগ্রির জায়গায় আমার হয়ে যাচ্ছে একশো সরি ষাট ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে নাকি হ্যাঁ ষাট ডিগ্রি আসতেছে তাহলে এই টাইপের প্যাটার্নে যদি ওয়াইন্ডিংটা করা হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে শর্ট পিস ওয়াইন্ডিং তো এটা গেল আমার শর্ট পিস ওয়াইন্ডিং এর ডেফিনেশনটা এখন এই শর্ট পিস ওয়াইন্ডিং এর উপর বেস করে আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন আছে আমরা সেই ক্যালকুলেশনটা এখন বোঝার চেষ্টা করব তো সেটার জন্য আমাদের দেখুন আমি যে কাজটা করবো এটা তো কথার কথা আমি সিক্সটি ডিগ্রি ধরছি এখন আর এই হিসাবগুলো আমি রাখবো না এটা তো র্যান্ডম আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এই হিসাবটা দেখাইছি এখন ইন জেনারেল কেসটা আমি দেখাবো ঠিক আছে তো দেখুন আমি প্রথমত চিন্তা করব হচ্ছে দেখুন দুইটা প্যাটার্ন আমি চিন্তা করবো একটা ফুল পিসের জন্য ফুল পিসের জন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো ফুল পিসের জন্য সাত আট নয় দশ এগারো বারো তাহলে ফুল পিসের জন্য আমার এক থেকে আমি যখন ফ্রেস ঢুকাচ্ছি সেটাকে নিয়ে গিয়ে আমি কততে অ্যাড করতেছি সে মনে করুন চারে ঠিক আছে যদি উদাহরণ আমি মুছে ফেলেছি তো আমি এইভাবে ধরবো না আমি জাস্ট এটাকে ধরে নিব মনে করলাম চারটা হচ্ছে আমার থিটা ইলেকট্রিক্যাল একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে আর যখন আমি শর্ট পিস করতেছি তখন আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকে আর এরকম থিটা ইলেকট্রিক্যাল র্যান্ডম কোন না ধরে এটাকে আমি মনে করলাম আলফা কোন আমি জানি না যে কোনো কোনই হতে পারে আমি ধরে নিলাম এটাকে আলফা কোন তো এখন একটা জিনিস দেখুন আমি যে ফুল পিস ওয়াইন্ডিংটা নিচ্ছি এখানে সে মনে করুন যে আমার ইএমএফটা যে হচ্ছে এখানকার ইএমএফটা আমি ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব তো এটার জন্য দেখুন এখানে প্লাস মাইনাস যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশন এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে তারপরে এদিক থেকে নিচে নামতেছে দ্যাট মিন্স এখানে আমার এই একের আন্ডারে ভোল্টেজটা হচ্ছে আমার ই মনে করলাম একের আন্ডারে আমার ভোল্টেজটাকে আমি ই মনে করলাম এবং এখানে এসে কি ঘটনা কারেন্ট এদিকে ঢুকতেছে তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস এখানে এসে আমার তো এই কয়লার আন্ডারে সেম ভোল্টেজ জেনারেটেড হয় এটা কিন্তু আমরা ডিসি জেনারেটের ক্ষেত্রেও দেখেছি এই কয়লের আন্ডারে আমার সেম ভোল্টেজ জেনারেট হয় তো এটা হচ্ছে ফুল পিস যেখানে আমার থিটা ইলেকট্রিক্যালটা কত একশো আশি ডিগ্রি তো নর্মালি আমাদের ই ওয়ানটা এই যে এই যে এই ভোল্টেজ আচ্ছা এটাকে ফার্স্টে আমরা ই ওয়ান মনে করি তারপরে আমি অন্য ভ্যালুতে দিই বা বইতে আমার কি করছে ই ওয়ান আচ্ছা বইতে বড় হাতের ই দ্বারা প্রকাশ করছে এরকম ইফ সাইডেও না কারে না সো এটাই ধরতেছি ই ওয়ান এবং ই টু ঠিক আছে তো এখন দেখুন ই ওয়ান এর ডিরেকশনটা যে দিকে আচ্ছা এভাবে না ভেবে আমি অন্যভাবে ভাবতেছি দেখুন আমি যদি আমার তো এই যে কয়েলের আন্ডারে যে ভোল্টেজটা এটা আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে তো কয়েলের আন্ডারে টোটাল ভোল্টেজটাকে আমি মনে করলাম প্লাস মাইনাস ই মনে করলাম ঠিক আছে তাহলে এই লুপটাতে আমরা যদি একটা কে ভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন মাইনাস ই প্লাস ই ওয়ান প্লাস ই টু ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে জিরো ঠিক আছে তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু অবশ্যই কিন্তু এটা ভেক্টর সাম ঠিক আছে ই ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু তাহলে এখন দেখুন ই ওয়ান প্লাস ই টু হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক যে সামটা তো এখানে যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল সো আমাদের বেসিক্যালি এখানে আমার আমরা যদি হিসাব করি 
আমাদের দুটো ভ্যালুই আসলে সমান তো এই ইকুয়াল ভ্যালুটাকে আমি মনে করলাম ইএস একই একই দিকে কাজ করতেছে যেহেতু থিটা ইলেকট্রিক্যালটা একশো আশি ডিগ্রি ধরছি সো আমাদের এই ভোল্টেজটা আমার আসতেছে বেসিক্যালি টু ইএস তাহলে ফুল পিসের জন্য আমাদের যে ইএমএফটা সেটা কিন্তু আমার আসতেছে টু ইএস তো এবার আসুন এই জায়গায় কি ঘটনা ঘটবে তো এই জায়গার জন্য আমি এইখানে আমার একইভাবে প্লাস মাইনাস ই ওয়ান আর এটা প্লাস মাইনাস ই টু ঠিক আছে তো একইভাবে আমি যদি ই হিসাব করি তো ই কিন্তু আমার আসবে এই ই ওয়ান প্লাস ই টু ঠিক আছে এইখানকার এটাকে ই প্রাইম মনে করলাম ঠিক আছে এইখানে যে ইএমএফটা আমার আসবে ই প্রাইম তাহলে ই প্রাইম ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু অবশ্যই এটা ভেক্টর সা তাইলে এখন দেখুন এখন যদি আমরা একটু ভেক্টর ডায়াগ্রামটা একটু দেখি যে ই ওয়ান ই ওয়ান মানে হচ্ছে আমার কত ধরছি ইকুয়াল ই ওয়ানের ভ্যালু ই এস ধরছি ই টু এর ভ্যালুও ই এস ধরছিলাম আগের ক্ষেত্রে বাট এখন কিন্তু ই ওয়ানের ভ্যালুটা আমার কত ই এস ঠিক আছে ই ওয়ান ই ওয়ানের জায়গায় আছে ই ওয়ানে কোনো চেঞ্জ হয় নাই দেখুন ই ওয়ান একে ছিল একেই আছে জাস্ট ই টু এর পজিশন থেকে পজিশনটা চার থেকে দুইয়ে চলে আসছে কথার কথা এটা তিনেও আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখন কতটুকু অ্যাঙ্গেল আগাইছে এখন তো আর একশো আশি ডিগ্রি কোন করে নাই একশো আশি ডিগ্রি কোন করে কি আছে একশো আশি ডিগ্রি কোন করে কিন্তু নাই তাহলে কতটুকু কোন করে সেটা কিন্তু আমরা জানি না ঠিক আছে তো কথার কথা আমার মনে করলাম যে কোনটা হচ্ছে আলফা তাইলে বেসিক্যালি এখানে কি ঘটনাটা ঘটবে ই টু ই টুটা মনে করলাম এই যে এইখানে একটা নির্দিষ্ট কোণে থাকবে ঠিক আছে তো সেই কোণটাকে আমি মনে করতেছি কত আলফা ইউ ইএস এর সাথে বা ই ওয়ানের সাথে এর কোনটাকে আমি মনে করতেছি আলফা তো এই ভ্যালুটা তো আমার সেম পরিমাণ ইএমএফই জেনারেট হবে ঠিক আছে দুটো কয়েলের মধ্যে সেম পরিমাণ ইএমএফই জেনারেট হবে বাট কোনটা হয়ে যাবে এখন আলফা তাহলে এই দুটাকে যদি এখন আমরা সামন্তরিকের সূত্রে ফেলি ই ওয়ানের ভ্যালু এবং ই টু এর ভ্যালু তাহলে আমার বেসিক্যালি ই ওয়ান ই টু দুটোর ভ্যালু ইএস জাস্ট কোনটা এখন হয়ে গেছে আলফা তাহলে আমরা যদি সামন্তরিকের সূত্রে ফেলি তাহলে আমাদের সামন্তরিকের সূত্রটা কী বলে ইএস স্কোয়ার প্লাস ইএস স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ইএস ইন্টু ইএস কজ আলফা তাহলে এখান থেকে আমাদের ভ্যালুটা দেখুন আসতেছে এটা টু ইএস স্কোয়ার প্লাস টু ইএস স্কোয়ার কজ আলফা সেই টু ইএস স্কোয়ারটার যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমার আসতেছে ওয়ান প্লাস কজ আলফা ঠিক আছে ওয়ান প্লাস কজ আলফা এই ওয়ান প্লাস কজ আলফাকে আমরা একটু এভাবে লিখবো টু ইন্টু আলফা বাই টু তাহলে বেসিক্যালি এখানে দেখুন ওয়ান প্লাস কস টু এ কি কোনো মিটির যে ছোটোবেলায় ফর্মুলা শিখেছিলেন এইচ এস সিতে সেই ফর্মুলাটাতে আমরা ফেলার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে ওয়ান প্লাস কস টু এর ফর্মুলা হচ্ছে টু কস স্কোয়ারে দ্যাট মিন্স এই ক্ষেত্রে আমাদের ইএমএফটা হচ্ছে আমার ই প্রাইম ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ টু ইএস স্কোয়ার ইন্টু টু কজ স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কস টু এ আর কি টু কজ স্কোয়ার আলফা বাই টু ঠিক আছে ওয়ান প্লাস কস টু এ সমান আমার কত টু কস স্কোয়ারে তাহলে এইখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কত আলফা বাই টু সেটা এখানে বসে গেল তাহলে এটাকে রুটের বাইরে নিলে ফাইনালি আমার আসতেছে দেখুন টু কস টু কস সরি টু ইএস টু ইএস কস আলফা বাই টু ই প্রাইম ঠিক আছে এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আমাদের এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি উপরের পার্ট জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে এখন এখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলা দাঁড় করাবো সেটা হচ্ছে পিচ ফ্যাক্টর পিচ ফ্যাক্টর এগুলো আরো নাম আছে পিচ ফ্যাক্টর অর কয়েল স্প্যান ফ্যাক্টর অর কয়েল স্প্যান ফ্যাক্টর নামগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যেভাবেই থাকুক আপনাদের জন্য প্রবলেম এই এইটা কিন্তু নিউ মেডিকেল আছে ঠিক আছে সো বিষয়টা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন তো কর্ডিং ফ্যাক্টর আর একটা নাম হচ্ছে কি কর্ডিং ফ্যাক্টর 
রিপ্রেজেন্টেশন আমার দুইটা জিনিস দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন করা হয় একটা কেপি কেপিতে যে পিচ আর আরেকটা হচ্ছে কেসি কেপি অর কেসি ঠিক আছে তো এটার ভ্যালু ইয়েটা ধরা হয় হচ্ছে উপরে ধরা হয় হচ্ছে ভেক্টর সাম অর্থাৎ শর্ট পিচের জন্য আমার যে ভেক্টর সামটা আমি পাচ্ছি ইএমএফ এ আর নিচে হয় হচ্ছে অ্যারিথমেটিক সাম উপরেরটা হচ্ছে আমার যখন ফুল পিস ওয়াইন্ডিং হয় তখন কেপির ভ্যালুটা ওয়ান আসে আচ্ছা এটা আমি একটু বলে দিচ্ছি ভেক্টর সাম বলতে বেসিক্যালি আমরা বুঝি হচ্ছে জাস্ট ই ওয়ান এবং ই টু এর লব্ধি অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী হিসাব হবে অ্যাঙ্গেলটা এখানে ক্যালকুলেশন আসবে আর অ্যারিথমেটিক সাম মানে নর্মালি যোগ করা ইএমএফটা নর্মালি যোগ করে দেওয়া অর্থাৎ নর্মালি কিন্তু ইএস আর ইএস যোগ করলে কিন্তু টু ইএসই হয় অর্থাৎ এখানে অ্যাঙ্গেলটা বিবেচনায় আসে না অর্থাৎ নিচেরটা ফুল পিচের আর উপরে এটা হচ্ছে শর্ট পিচ বা ফুল পিচ যেটাই আপনারা ধরুন ঠিক আছে তো এইভাবে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখুন আমরা যদি শর্ট পিচের জন্য হিসাব করি তাহলে এই ভ্যালুটা আমার আসতেছে টু ইএস কস আলফা বাই টু ঠিক আছে এই যে এটা আর নিচে হচ্ছে কত অ্যারিথমেটিক সাম কত এটা পাইছি টু ইএস এই যে এই সাইডে পাইছি টু ইএস তাহলে ইএস ইএস কাটা টু টু কাটা তাহলে ফাইনালি কেপি ওর কেসি এর ভ্যালুটা আমার হচ্ছে কস আলফা বাই টু তো এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের নিউমেরিক্যাল সলভ করতে হবে এই ফর্মুলা দিয়ে তাহলে এখন আসুন ফুল পিস ওয়ান্ডিং যদি হয় তাহলে আলফার ভ্যালু আমার আসে আলফার ভ্যালু আমার আসে একশো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রিও ধরা দেয় কস জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি আমরা ধরি ঠিক আছে তাহলে কস জিরো ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বিধায় কেপি ওর কেসি এর ভ্যালু আমার আসে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা হচ্ছে কেপি ওর কেসি এর ফর্মুলাটা হচ্ছে আমার কত কস আলফা বাই টু তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ